हेलो माडियो फ्रेंड्स वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि किस तरह से इसमें आपको एडमिशन लेना है कौन कौन से प्रोसेस हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या उन सब के बारे में इस वीडियो में आपको मैं बताऊँ तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री क्लैट एप्लीकेशन स्टार्टेड डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस इस वीडियो में इन सबके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ तो फिर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एडमिशन स्टार्टेड सबसे पहले आपके सामने एक फॉर्म आएगा उसमें आपको अपना फुल नेम ई मेल आई डी कॉन्टैक्ट नंबर सेलेड करंट स्टेट करंट सिटी इंटरेस्टेड कोर्स कोर्स एंड हाइस्ट क्वालिफिकेशन को आपको गेट फ्री काउंसलिंग में क्लिक करना है उससे क्या होगा आपके ई मेल आई एंड कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ की यूनिवर्सिटी कंडक्टेड कंडक्टेड एंड एडमिशन प्रोसेस एवरी ईयर फॉर एलिजिबल एप्लीकेंट्स हुआ एंड एम टू प्रोवाइड एडमिशन इन द फील्ड ऑफ लॉ जो भी कैंडिडेट्स को लॉ के लिए एडमिशन लेना है उनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी से इसमें इलिज मिलता है जो लोग एलिजिबल होते हैं एवरी ईयर और फिर यहाँ पे दिया गया था एप्लीकेंट्स विल बी एबल टू गेट द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन जौनपुर जयपुर सॉरी ये राजस्थान के जयपुर में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव लॉ यूनिवर्सिटी वो इस्टेब्लिशमेंट इन टू थाउजेंड फोर टू थाउजेंड फोर में इस्टेब्लिश हुआ था वन ऑफ द प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये प्राइवेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया ए आई सी टी ई द यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो यूनाइटेड विद यू जी सी ये जो ये जो यूनिवर्सिटी है वो यूनाइटेड है यू जी सी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रेड ग्रेड्स कम्युनिकेशन सॉरी कमीशन और इस आर्टिकल्स में जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन दिया दिया गया है जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्म कब स्टार्ट हुआ था और उसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में बताया गया इस आर्टिकल्स में उन सब के बारे में दिया गया है तो फिर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि इंडिया के टॉप थ्री यूनिवर्सिटीज़ में फ्री फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है पारुल यूनिवर्सिटी मणिपाल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में जो है एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं अगर आप चाहते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे दिया गया इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि और किसी भी चीज़ का डेट आता है जैसे कि नोटिफ नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट एडमिट कार्ड एग्जाम डेट या फिर रिजल्ट इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा सो so, अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है यहाँ पर आया है एग्ज़ाम डेट एटीन दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है फिर रिजल्ट डेट डेट या फिर आंसर किया अभी किसी इन सब का डेट नहीं आया है जब भी आएगा तो पता चल जाएगा आपको फिर अप्लीकेशन प्रोसेस आपको अप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना है क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना नेम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको अपना पासवर्ड फिल फिल करना रहता है अगर आपका सारा इन्फॉर्मेशन सही रहा तो फिर आप अपना जो है एडमिशन ले सकते हैं उसके बाद आपको वहाँ पर अपना नेम ई मेल आई नंबर एड्रेस और इंटर इंटरेस्ट कोर्स या फिर आपका फादर्स नेम मदर्स नेम इनका ऑक्यूपेशन सारा इन्फॉर्मेशन देना रहता है उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देना रहता है उसमें जैसे कि आपको टेंथ ट्वेल्थ डिग्री का मार्कशीट चाहिए रहता है आधार कार्ड पिन कार्ड ये सारे डॉक्यूमेंट्स देना रहता है फिर पासवर्ड साइज फोटोज़ भी उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन जो है सॉरी आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस भी देना रहता है एप्लीकेशन फ़ीस आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देना रहता है और आप किसी भी तरह दे सकते हैं जैसे कि नेट बैंक डेबिट कार्ड वॉलेट यू पी ये सारा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद अगर आप एक बार आप एक बार आप अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिचेक कीजिएगा कि आपने सारा इन्फॉर्मेशन इसमें सही फिल किया है नहीं उसके बाद आप जो है सबमिट कर सकते हैं फिर हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं यहाँ पे दिया गया सेलेक्शन प्रोसेस कॉमन क्राइटेरिया यहाँ पे सेलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या है द ऑफिशियल अथॉरिटी अथॉरिटीज विल प्रोवाइड एडमिशन टू द एप्लीकेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 
इसके बेसिस पे आपका जो है एडमिशन होता है फिर नेशनलिटी आपकी इंडिया होनी चाहिए और आपकी एज लिमिट होनी चाहिए सेवनटीन ईयर्स फिर यहाँ पे बी ए प्लस एल एल बी के लिए यहाँ पे दिया गया है फिर यहाँ पे एल एल बी के लिए दिया गया कि क्वालिफिकेशन वन मोस्ट हैव सक्सेसफुल कम्पलीटेड दियर एच एस सी एग्ज़ाम आपका जो एच एस सी का एग्ज़ाम है वो अच्छे नंबर से एकदम आप पास होने चाहिए मिनिमम मार्क्स वन मोस्ट हैव सिक्योर्ड सिक्योर्ड और मिनिमम फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स और मोर इन देयर क्वालिफिकेशन एग्जाम इफ दे बिलोंग्स इन जनरल कैटेगरी एंड देन इट डिजर्व कैटेगरी शुड हैव सिक्योर्ड फोर्टी मार्क्स यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए फोर्टी फाइव परसेंट मिनिमम दिया गया है क्वालिफिकेशन एंड रिजल्ट कैटेगरी के लिए फोर्टी परसेंट दिया गया है फिर यहाँ पे दिया गया है रिकोगनाइजेशन के लिए द एप्लीकेंट शुड हैव कम्प्लीट दियर एच एस सी एग्जाम फ्राम हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड ऑन एनी अदर इक्विलेंट यहाँ पे इनका जो ट्वेल्थ का एग्ज़ाम है वो हरियाणा बोर्ड से इनका कम्प्लीट होना चाहिए फिर यहाँ पे मतलब एंट्रेंस एग्जाम किस तरह से आपका एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम का उस सबके बारे में दिया गया फिर आपका मेरिट लिस्ट में नेम आता है अगर आपने अच्छे नंबर से पास हुए हैं अगर आपने सारा पेपर अपने अच्छे से देखा तो फिर आपका मेरिट लिस्ट में नेम आएगा और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नेम आया तो फिर आप उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे सो so, अब आपको कोई भी डाउट हो तो फिर आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू